Vamos a continuar con cálculos culinarios. ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de, la, de las piedras del tracto urinario. Y cuando hablamos de los eh, cálculos urinarios, siempre los cálculos urinarios eh, predominan más en los hombres que en las mujeres. Ya una relación más o menos de una relación de 3 a 1. Los hombres tienen más cálculos que las mujeres. Y las zonas que tienen mayor incidencia de cálculos son las zonas de mayor temperatura, o sea, son las zonas como desérticas, que tienen eh, como la zona de la selva, ¿no? la zona del norte, ¿no? como Piura, ¿no? que tiene mayor temperatura, y eso hace que exista mayor incidencia de cálculos. Cuando una persona tiene un cálculo, no se va a salvar de tener otro cálculo. ¿Saben? Normalmente las personas que tienen cálculos... 30% en, a 50% va a tener una recurrencia de un cálculo en un periodo de 10, 15 años. ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que esas personas, cuando ha botado una piedra, ya sabe que en un futuro va a tener otra piedra. Entonces lo que tiene que hacer es prevenir la formación de cálculos, que vamos a hacer después. Las zonas de mayor, eh, las personas que tienen mayor sedentarismo, obviamente tienen mayor incidencia de cálculos, y eh, las zonas tropicales, ¿no? de donde existe mayor temperatura. Cuando hablamos de los cálculos, eh, ¿por qué se forma un cálculo? Por la teoría, principalmente la teoría de la sobresaturación. La teoría de la sobresaturación es exceso de cristales en orina y ese exceso de cristales en orina hace que precipiten los cristales y formen los cálculos. Es cuando ustedes tienen un vaso con azúcar y le echan mucha azúcar al vaso, entonces ¿qué ocurre con el azúcar? Precipita. Y así se forma un cálculo. Entonces cuando existe exceso de cristales en orina, es la teoría de sobresaturación, se forman los cálculos. Otra de las causas por las cuales eh, se forman cálculos es la formación de un núcleo matiz sobre un núcleo de proteínas, que ustedes se acuerdan de la proteína de Tan Horfal. Entonces, sobre ese núcleo de proteínas se forma un cálculo. Otra formación de, otra teoría de la formación de cálculos es la ausencia de inhibidores de formación de cálculos, que pueden ser orgánicos, inorgánicos. Los orgánicos son como el citrato, la lanina, el uromucoide. Y eh, los inorgánicos son como el magnesio, el zinc y el pirofato. Son, esos son inhibidores de la formación de cálculos. Cuando existe ausencia de esos inhibidores, existe la posibilidad de formar cálculos. Otra, formación, otra teoría de la formación de cálculos es lo que se llama epistaxis. Es cuando sobre un tipo de cálculo se forma otro tipo de cálculo. O sea, si el paciente tiene un cálculo de calcio y encima de ese cálculo de calcio se forma ácido úrico. O in, a la inversa, ¿no? Sobre un tipo de cálculo, se forma otro tipo de cálculo. Entonces tenemos la, la teoría de sobresaturación, la ausencia de nivel de formación de cálculos, la, eh, el, la formación sobre un núcleo matriz o la epistaxis. Y de todas estas teorías, la más importante es la teoría de la sobresaturación. ¿ya? La teoría de sobresaturación es exceso de cristales sobre la formación de un cálculo. Esa es la teoría de sobresaturación, eh, generalmente... Eh, hay dos factores importantes. Uno de los factores es la temperatura y dos es el pH. La temperatura y el pH. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un vaso con mucho azúcar y queremos disolver ese azúcar que ha precipitado en el vaso? Si nosotros lo calentamos una olla, ¿no es cierto? Ese azúcar se disuelve. Y eso es la teoría de la sobreestructuración que depende de la temperatura. Obviamente nosotros no podemos a un paciente meterle un horno para que se caliente, ¿no es cierto? Entonces eso no va a existir. Pero el otro factor que está asociado es la del pH. Entonces el pH puede variar en un tipo de cálculo con otro. Y hay cálculos que presentan pH ácido y cálculos que presentan pH alcalino. ¿Qué cálculos presentan pH ácido? Los cálculos de ácido úrico y cistina. ¿Y qué cálculos presentan pH alcalino? Los cálculos de estrubita, que vamos a hablar después, y los cálculos de fosfato y de calcio. Entonces, si tenemos un cálculo que sabemos que precipita en pH ácido, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alcalinizar la orina. Y sabemos que si tenemos un cálculo que precipita en pH alcalino, ¿qué tenemos que hacer? Acificar la orina. Lo contrario. ¿ya? Para realmente eh, inhibir la formación de cálculos. Entonces, la teoría más importante es la teoría de sobresaturación. La ausencia de inhibidores, <coughs> eh, como el citrato, la neumucoide, el neumucoide es la proteína tan horfal. ¿no? y inorgánicos como el zinc, magnesio y la formación de la teoría de pistaxis. ¿no? Son las teorías, otras teorías que puede existir, pero la teoría más importante es la teoría de la sobresaturación. Un cálculo normalmente va a producir eh, eh, dolor intenso 
Y esos cálculos realmente se pueden localizar en cualquier parte del tracto urinario, pero ¿dónde se va a ubicar principalmente? En las zonas donde existen estreseces fisiológicas. El ureter normalmente tiene un trayecto de un, eh, más o menos de, sabemos que tiene una longitud de 20 a 30 centímetros el ureter, y vamos a encontrar que el ureter tiene un diámetro de un centímetro promedio. Entonces, si tiene un diámetro de un centímetro, quiere decir que nosotros podemos esperar que un cálculo hasta de un centímetro se puede caer en forma espontánea, hasta de un centímetro. Pero todo el ureter no tiene un diámetro homogéneo. Hay zonas del ureter que tiene un diámetro menor, y las zonas que tiene menor diámetro son tres principalmente. El unión del ureter con la pelvis, ese es el primer sitio. El cruce del ureter con los vasos ciliacos a este nivel. Y en tercer lugar, el unión del ureter con la vejiga. El unión del ureter con la vejiga, del ureter con la pelvis y el ureter con los vasos ciliacos, el diámetro del ureter mide más o menos 0.8 centímetros. Entonces quiere decir, los cálculos se pueden quedar enclavados en esos tres sitios porque el diámetro del ureter es mucho menor. El unión del ureter con la pelvis, el, el cruce del ureter con los vasos ciliacos y en el, el, el unión del ureter con la vejiga. Cuando nosotros encontramos esos sitios, realmente son los sitios donde se pueden quedar enclavados los cálculos, porque ahí existen las estrategias fisi fisiológicas. Cuando tenemos un, un, eh, un cálculo, nos, eh, nosotros vamos a definir el ureter superior, el, aquel ureter que está por encima de la cresta ilíaca, el ureter medio, el que está entre la cresta ilíaca, y el ureter inferior, el que está dentro del hueco pélvico, ¿ya? para cuando hablamos de tratamiento. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de, una, de un cálculo? Es un dolor intenso como un parto. ¿ya? Es el dolor más intenso que puede existir. ¿ya? El dolor siempre parte de atrás y va hacia la zona genital. Parte de la zona lumbar hacia la zona genital o inguinal, no calma con ninguna posición. No calma con ninguna posición. Puede estar el paciente en reposo y aparecer el dolor intensamente, como puede estar caminando o haciendo ejercicio. No calma con ninguna posición y puede producirse síntomas vegetativos como náuseas y vómitos. Entonces, con un dolor abrupto, intenso, realmente es una causa de dolor eh, que la cual nos puede hacer confundir inclusive con cuadros abdominales, ¿no? quirúrgicos. Cuando el paciente tiene eh, un cólico renal, a veces el paciente puede confundirse con una apendicitis, puede confundir con un, un problema de la vesícula biliar o pancreatitis. Pero aquí, aquí la diferencia más que todo va a ser el cuadro clínico. ¿no? El cuadro clínico es lo que va a determinar si el paciente tiene un cuadro de cólicos renales o un cuadro, de, una, un cuadro agudo quirúrgico. ¿no? Aquí lo que buscamos es la hematuria. La hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Y cuando el paciente tenga hematuria, la primera posibilidad es que sea un cálculo. Cuando hablamos del diagnóstico, nosotros tenemos que buscar, ya sabemos que el paciente tiene un cálculo, entonces lo que tenemos que buscar es, no solamente es hacer el diagnóstico, sino que tenemos que buscar dónde se encuentra el cálculo, si está en el ureter superior, en medio inferior. Hay que ver las repercusiones del cálculo sobre el tracto urinario, si está produciendo hidronefrosis o no hidronefrosis. Hay que ver el tipo de cálculo que está encontrándose, ¿no? Y lo que hay que ver es el tamaño del cálculo con los exámenes. Entonces, eso es lo que buscamos cuando hacemos el diagnóstico. No solamente es, eh, tiene un cálculo, sino que tenemos que ver el tipo de cálculo, que vamos a hablar después, vamos a ver dónde se encuentra ubicado, si está produciendo hidronefrosis, el tamaño del cálculo, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es los exámenes de laboratorio para hacer esos diagnósticos. ¿no? como la urografía excretoria, la tomografía o la pleografía descendente. Entonces, normalmente los cuadros clínicos que va a producir la, el, un cálculo va a ser, puede producir dolor intenso, pero también puede producir infecciones urinarias por retención de la orina, el estasis urinario, va a producir ureter de nefrosis, igual que la tuberculosis, igual que el, eh, los pacientes que tengan eh, un problema de hiperplasia prostática, el daño de la, del tracto urinario siempre inicialmente es de tipo esterticial. ¿está bien? Cuando un cálculo obstruye la salida de la orina y produce uretra y nefrosis, el daño va a ser irreversible después de dos meses de una obstrucción. Entonces, si el paciente tiene un cólico con hidronefrosis y tenemos un cálculo comprometido, tenemos que resolver el problema antes de los dos meses. Antes de los dos meses. Después de los dos meses ya existen cambios anatómicos y patológicos en, en riñón, que tiene la hidronefrosis. ¿no?
Entonces, eh, puede haber una, eh, una afectación renal, puede haber hidrolefrosis y la infección es urinaria. ¿no? Vamos a hablar de la afección renal cuando veamos la, la fisiopatología de la neuropatía obstructiva. Entonces, nuestro examen de diagnóstico va a ser, son el examen de orina y las placas. La placa más importante es la urografía escatoria. O sea, en el examen de orina <coughs> buscamos la emergencia de maturia. La maturia generalmente nos está indicando la posibilidad de un cálculo, especialmente personas jóvenes, ¿no?, la placa simple, buscamos cálculos, eh, es una parte de la urografía escatoria que buscamos si el cálculo es radiopaco o radiolúcido. Hay cálculos que son radiopacos y cálculos que son radiolúcidos. El cálculo radiolúcido más frecuente que no se ve en la placa es el ácido úrico. ¿ya? Y los cálculos radiopacos son los cálculos de calcio, de estrubita, eh, los cálculos de cistina. Pero también existen otros tipos de cálculos eh, radiolúcidos como son los cálculos de santina, ¿no? que es el precursor del ácido úrico, ¿no? o de matriz. Entonces, la prueba más importante de todos es, eh, para hacer nuestro diagnóstico, es la urografía excretoria y el examen de orina. En el examen de orina siempre buscamos la presencia de sangre. Cuando un paciente tenga sangre en la orina y es joven y tiene cólicos, la primera posibilidad es cálculos. ¿ya? Entonces, vamos a buscar eh, cuáles son las pruebas que usamos para hacer el diagnóstico de cálculos. La primera prueba que ustedes van a ver en una emergencia es una ecografía. Pero la ecografía tiene muchos falsos negativos y generalmente el problema más que todo es que lo único que ves muchas veces son las secuelas que produce un cálculo. Por ejemplo, si nosotros tenemos este es el riñón normal, esta es la zona medular y esta es la zona cortical. Cuando el paciente tiene dilatación de riñón, lo que se afecta es la zona medular, esta zona de acá. Y entonces aquí ven la hidronefrosis. Ven, esta es la hidronefrosis que se llena de líquido y en una ecografía se ve un líquido, realmente siempre se ve de color negro. ¿Saben? Entonces, esta zona medular que están viendo acá se ve negro, porque es la presencia de líquido. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre acá? Cuando nosotros vemos pacientes que tengan dolor cólico, muchas veces el paciente tiene un dolor cólico, pero no por eh, un problema eh, del de, de riñón, de un cálculo, sino puede ser una, una lumbalgia. Y muchas veces ven puntos blancos en, una, en la zona medular, y estos puntos blancos que ven en la zona medular no son cálculos, si no son las papilas renales que hemos estado hablando, o si no la superposición de vasos sanguíneos. Y eso se ve de color blanquecino. Y entonces, ¿qué le pone? Microlitiasis. ¿Ya? Y, y ustedes saben que cuando hay un cálculo en el riñón, tiene que haber una sombra acústica. Si no hay sombra acústica, no hay cálculos. Y cuando son cálculos eh, muchas veces muy pequeños, de un milímetro, dos milímetros, la ecografía obviamente no lo va a poder detectar. Igual que la ecografía excretoria, no lo va a poder detectar. Entonces, eso en microlitiasis, eso no existe. ¿ya? Entonces, normalmente el paciente cuando tiene esas, esos puntos blancos que ven a veces que creen que son cálculos, normalmente en primer lugar tiene que tener sombra acústica. Si no tiene sombra acústica, normalmente son la superposición de los vasos sanguíneos o la, las papilas renales. Normalmente el problema de la ecografía es que te da muchos, eh, eh, se ve falsos negativos, está bien, y falsos positivos, y normalmente aquí... Eh, siempre tiene que asociado juntamente con una placa abdomen simple. La placa abdomen simple con la ecografía nos da, nos da un mayor eh, eh, posibilidad de sensibilidad de encontrar cálculos y aparte de la placa abdomen simple nos va a identificar eh, generalmente si los cálculos son radiopacos o radiolúcidos. ¿eh? Cuando hablamos de los cálculos radiolúcidos, el cálculo radiolúcido más frecuente es ácido úrico. ¿Está cuando son cálculos radiopacos, que se pueden ver en una placa abdomen simple, calcio, esturbita y cistina. Son los cálculos más frecuentes. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un cálculo que mide menos de 3 milímetros y son muy pequeños, las placas no lo pueden detectar, igual que la ecografía. Entonces, normalmente la prueba que más es, buscamos para hacer un diagnóstico de cálculos es una prueba que se llama la urografía excretoria. Y esa es la prueba más importante. ¿sí? Ahora, cuando ustedes vean eh, el estudio de imágenes, pueden encontrar también la, el uroten, que es una tomografía helicoidal para ver tracto urinario, que también puede diagnosticar un cálculo. Un, una resonancia también podría diagnosticar un cálculo. Y quizás de repente tiene la, va a tener la misma sensibilidad y se puede ver una mejor imagen que una urografía excretoria. Pero los costos hacen que realmente sean eh, eh, la prueba de gol estándar. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es una urografía escritoria que puede costar 100 soles, 200 soles, y otra cosa es una tomografía que tiene que cuesta 800, 900 soles y no tienen 
y la, muchas personas no tienen el alcance de to pagar su, una tomografía. Entonces tiene que ser una prueba que tenga alta sensibilidad y sea de bajo costo y que sea accesible a todo el mundo. Por esa razón todavía la geografía escritoria sí es, la la, es la prueba de elección para diagnosticar cálculos. Cuando vemos la geografía escritoria, aquí vemos el ureter, esto es el, la vejiga y esta es el, eh, la pelvis renal, ¿no? ¿No? Entonces, cuando nosotros eh, buscamos cálculos, también podemos hacer la pilografía ascendente. La pilografía ascendente es colocar un catéter en el ureter a través del osciloscopio que hemos visto la vez pasada para ver la, la próstata. Y aquí vemos eh, cómo se ve todo un cálculo, ¿no? Eh, la, la flecha está indicando un cálculo. ¿no? Es otra forma de pintar todo el tracto urinario. La tomografía, normalmente es otra prueba que nos ayuda también para hacer el diagnóstico, pero como lo orté, eh, muchas veces el costo hace que limite el, eh, la prueba. Entonces, cuando vemos cálculos en una placa abdomen, en la geografía escritoria, hemos dicho que los cálculos pueden ser repacos o revolucidos, de acuerdo a la placa, pero en la tomografía siempre se ven blancos. Todos los cálculos se ven blancos. ¿sí? Igual que en la resonancia, igual que en la ecografía. En la ecografía, resonancia y tomografía, todos los cálculos se ven en color blanco. Entonces, la única forma de diferenciar si un cálculo es radiolucio o radiopaco es con una placa abdomen simple, ¿no? Y con la prueba de la geografía escritoria. Entonces, la tomografía axial, lo único que muchas veces veía era, eran las consecuencias que produce un cálculo. Por ejemplo, lo que es el cálculo, y el cálculo produce hidrofrosis y mire cómo se destruye el parénquima renal, ¿no? Entonces, eso es lo que vea la tomografía. Pero quizás la prueba más importante eh, dentro de la tomografía es la tomografía helicoidal. La tecnología helicoidal, o el estudio digital, permite identificar el cálculo y no solamente da cortes axiales, sino también todos cortes agitales, la cual se puede ver en forma longitudinal el tracto urinario. ¿no? Y aquí se ve un cálculo. Este cálculo es siempre blanquecino. ¿no? Cuando hacemos la citoscopía, que es el estudio endoscópico, pues para ver cálculos en la vejiga, cálculos en la vejiga, por ejemplo, son cálculos. ¿no? Y cuando tenemos un... Eh, diagnóstico de, su, eh, de sospecha de cálculos, entonces tenemos que hacer el examen de orina y la prueba de la urografía excretoria. Si tenemos un paciente eh, que viene al consultorio, esas son las dos pruebas que deberían pedir, una urografía excretoria y, una, y un examen de orina. ¿Sí? Previo al dosaje de creatinina, ¿no? porque ya saben que la, eh, la urografía excretoria con contraste realmente puede producir daño renal. Entonces, cuando nosotros vemos el tratamiento de un cálculo, normalmente el cálculo realmente va a producir dolor intenso. Pero el cuadro de dolor intenso está asociado con, eh, más que todo, a una liberación de prostaglandinas. Esa liberación de prostaglandinas es por un problema inflamatorio. inflamatorio. Entonces, cuando nosotros tenemos cólicos renales, nosotros tenemos que tratar a los cólicos renales con antiinflamatorios, no con antipasmódicos. Muchas veces lo primero que usamos es tengo cólicos, entonces le dan antipasmódicos como buscapina, plindán, ¿no? Y el, el cuadro clínico, más que todo, es por la liberación de prostaglandinas, que si nivel, se liberan a nivel de la, de la obstrucción del, del ureter. Y aquí lo que tenemos que hacer, más que todo, es dar antiinflamatorios, como el ketoprofeno o el diclofenaco. ¿ya? Ese es el tratamiento ideal de un paciente que tiene un cólico renal, antiinflamatorios. Porque el, el cálculo produce una liberación de prostaglandinas y esa es la causa de dolor. ¿Ya? Si el paciente no le calme dolor, obviamente podemos usar opiáceos inclusive. Eh, lo más raro ya sería colocar un catéter epidural, ¿no? Los espasmolíticos como la buscapina o el pidán, realmente son eh, ayudas que no pueden eh, asociarse con los antiinflamatorios, pero la, prueba, la cosa más importante son los antiinflamatorios. Entonces, cuando hablamos de los cálculos, eh, de cálculos que hemos encontrado, realmente... Eh, Vamos a hablar de cuatro tipos de cálculos, frecuentemente. Uno, el cálculo del calcio, el cálculo ácido el cálculo de cistina y el cálculo de estrubita. Cuando hablamos del cálculo más frecuente, es el cálculo de calcio, es el más frecuente. El cálculo radiolúcido es el ácido úrico. El cálculo infeccioso es el cálculo de estrubita. Y el cálculo hereditario es el cálculo de cistina, que es el más raro. ¿Está bien? Vamos a hablar de los cuatro cálculos. Entonces, el cálculo más frecuente es el calcio. Y el calcio puede tener eh, dos componentes. Uno puede ser asociado con fosfato y otro con oxalato. Entonces, cuando está asociado con oxalato solo, es el 35%. Cuando son mixtos, que tiene oxalato y fosfato, es el 35%. Y cuando tiene solamente fosfato, es el 10%. Entonces, estos cálculos de fosfato son cálculos que es como cuando ustedes ven una sonda y de repente a través de la sonda ven unas cosas blanquecinas como algodón. 
¿no? Esos son los cristales de fosfato, son blandos. ¿ya? Con tal los cálculos de oxalato son duros. ¿ya? Y aparte de los cálculos, eh, eh, estos cálculos de, de oxalato y fosfato, normalmente estos cálculos el, eh, dependen, solamente depende del pH, el fosfato y el calcio. ¿Está bien? Acuerden que el fosfato de calcio precisa en pH alcalino. alcalino. El otro cálculo que es el cálculo de estruvita es el cálculo infeccioso, que es el 15% y es el cálculo que, realmente, que se precipita en pH también alcalino. Alcalino, con la teoría de sobre saturación. El ácido úrico es el tercer tipo de cálculo y es el cálculo radiolúcido. radiolúcido y ese cálculo precipita en pH ácido. Ácido. Y el cálculo de cistina es el cálculo hereditario, que es el más raro de todos, y presta en pH ácido. pH ácido. Entonces tenemos dos cálculos que presta en pH alcalino y dos cálculos que presta en pH ácido. El oxalato no depende de él, del pH. Entonces, si nosotros queremos evitar la formación de cálculos de oxalato, que es el más frecuente, de calcio, entonces lo que tenemos que hacer solamente es evitar la sobresaturación. ¿Y cómo evitamos la sobresaturación? La única forma es eh, aumentar la cantidad de líquidos, ingesto de líquidos. Si tenemos un cálculo de estrubita que sabemos que se presta en pH alcalino, entonces para evitar la formación de cálculos tenemos que acidificar la orina. Si tenemos un cálculo de ácido úrico que sabemos que presta en pH ácido, lo que tenemos que hacer es alcalinizar la orina para evitar el pH ácido en ácido úrico. Y ahora vamos a hablar de cálculo de calcio. Entonces, vamos a hablar de cálculo más frecuente y vamos a ver cómo hacemos para prevenir la formación de cálculos. Cuando nosotros tenemos el cálculo de calcio, la del calcio realmente responde a la teoría de la sobresaturación, exceso de cristales que están en la orina y pueden formar los cálculos. Entonces, normalmente esos cristales eh, realmente pueden estar asociados con eh, moléculas de agua y eso se dominan los monohidratados y los hidratados. Los cálculos monohidratados son los más duros de todos los cálculos. Hay dos cálculos más duros, el cálculo de calcio monohidratado y el cálculo de cistina. Son los cálculos más duros que hay en, en, de todos los cálculos. Son con las piedras de río Rimac, esas duras, así son los cálculos de cistina y así son los cálculos de calcio monohidratados. Con tal, los cálculos de hidratados es como si fuera una piedra poma, como la piedra poma o como si fuera yeso. ¿ya? Esos son los cálculos de hidratados. Ya de hidratados. Son los menos duros, eh, no, son, no son tan duros como los monohidratados, que son los más duros y, y que como los cálculos de cistina. Los fosfatos de calcio también se mina patitas, generalmente son como algodones, ¿no? igual que los cálculos de calcio hidratado, que se llaman bruchita. ¿Ya? Entonces, los cálculos más duros son los cálculos de calcio monohidratados. Y aquí, por ejemplo, se ve un cálculo de calcio, miren, este es un cálculo dentro de la vejiga. Es una placa abdomen simple donde se ve el cálculo. Todo eso es una piedra. Y si se encuentra en la piedra, ven como círculos. ¿No es cierto? Como campas concéntricas. Quiere decir que sobre un tipo de cálculo se ha formado otro tipo de cálculo. Y esa es la teoría de epistaxis. Entonces, no es homogénea totalmente. Entonces, sobre un cálculo, sobre un núcleo de cálculo, se ha formado otro tipo de cálculo, como si fuera una bola de nieve que ha ido creciendo. Ya, en la placa simple. Entonces, ¿cuáles son las, las causas de la formación de cálculos? El 90% de los cálculos son idiopáticos. O sea, no hay nada que lo origina. ¿Ya? Son algo, es una propensión natural de la persona a tener esos cálculos. El 90% de los casos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la dieta no evita la formación de cálculos. Las pacientes pueden tener dieta, restringir las dietas, y eso no va a evitar la formación de cálculos. Con o sin dieta, igual va a formar cálculos. Entonces, lo único que tiene que hacer el paciente es aumentar la ingesta de líquidos, ¿ya? en esos casos. Pero hay un 10% de los casos que puede estar asociado con diferentes patologías. Una de las patologías, el 10% de los casos es un problema renal, y eso se llama la acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal, generalmente va a producir, generalmente que se pierda calcio en la orina. No se absorbe el calcio en la orina, y también se pierda bicarbonato en la orina. Entonces, si nosotros tenemos pérdida de bicarbonato de la orina, entonces, ¿qué va a ocurrir con la sangre? Va a, perder, va a existir una disminución de bicarbonato y por eso se llama acidosis tubular renal. Como se pierde calcio por la orina y se pierde bicarbonato por la orina, existe un trastorno metabólico 
que hace que como hay deficiencia del bicarbonato en la sangre, se llama acidosis. Entonces, por eso el término de esta enfermedad se llama acidosis tubular renal y eso va a producir la, una causa de la formación de cálculos. Otra causa de la formación de cálculos es un problema hormonal como el hiperparatiroidismo, la cual va a producir un exceso de calcio en la sangre, ¿no? hipercalcemia, y esa hipercalcemia en nuestro organismo, el riñón va a tratar de eliminarlo y va a hacer que el calcio aumente en la orina. Calcio aumente en la orina. Entonces eso hace la teoría de sobresaturación y la formación de cálculos. Otra formación, otra causa de la cual se puede formar cálculos es un problema intestinal. Eso se llama una hipercalciuria absortiva, que existe un exceso de calcio, un aumento de calcio, de absorción de calcio del nivel intestino. ¿Ya? En, a nivel intestinal aumenta la absorción de calcio y se mete a la sangre. Nuestro riñón lo capta y lo trata de eliminar por la orina. O sea, hay tres enfermedades principalmente que pueden producir una causa secundaria. La acidosis tubular renal la hiperabsorción en el, en el intestinal y un problema hormonal que es el hiperparatiroidismo. ¿ya? Entonces son las tres causas que pueden originar una causa secundaria. ¿ya? Entonces, pero el 10% de los casos solamente son secundarios, 90% de los casos son idiopáticos, no hay una causa que lo origine. Entonces, ¿cuál es el tratamiento cuando queremos evitar un cálculo? Cuando un cálculo ya se formó, ya no hay forma de disolverlo. Hay que operarlos. Cuando un cálculo ya se formó, ya no hay forma de disolverlos. El, lo que estamos viendo acá es para tratar de evitar la formación de cálculos. Entonces, cuando tenemos un cálculo de calcio, lo primero que tenemos que evitar es la teoría de, sobre, eh, hacer es la teoría de sobresaturación. Y entonces, tenemos que ingerir mayor cantidad de líquidos para disolver esos cristales. Entonces, esos pacientes tienen que tomar de 5 a 7 litros de agua diarios, idealmente, ¿sabes? para evitar la formación de cálculos evitar la citratación y obviamente el consumo, la disminución de consumo de calcio y de calcio solamente estará dado en aquellos pacientes que tengan una causa secundaria. En los pacientes que son idiopáticos, la dieta no evita la formación de cálculos. Y entonces las casas, solamente cuando damos tratamiento con dieta, cuando el paciente tiene una acidosis tubular renal, y una hipercalciuria absortiva a nivel intestinal o también tiene una causa hormonal como el hiperparatiroidismo. En esos tres casos, ahí se da dieta y, eh, para evitar la formación de cálculos. Y cuando todo falla y el paciente forma cálculos, a pesar de que toma 5 litros, 7 litros de agua, entonces tenemos que dar un medicamento que absorba el calcio a nivel de los túbulos renales, ¿está bien? de la orina. Entonces, ese medicamento que hace que se absorban los túbulos renales son las teacidas, como la hidroclorotiacida. ¿Ya? Entonces, esos medicamentos como el hidroclorotiacida lo que hacen es aumentar la absorción de calcio a nivel de los túbulos renales, para que se meta a nivel de la sangre y no se, caiga, no se elimine por la orina. ¿Ya? Y eso evitaría la formación de cálculos. ¿Ya? El segundo cálculo que vamos a ver es el cálculo de azúrico. El cálculo azúrico son los cálculos radiotransparentes, radiolúcidos, es una placa no simple. ¿está bien? Y esos cálculos normalmente eh, precipitan, hemos dicho, en pH ácido. En pH ácido y también teoría, depende de la teoría de sobresaturación. Entonces, cuando tenemos un cálculo azúrico, tenemos para evitar la función de cálculo azúrico, es evitar la teoría de sobresaturación aumentando la ejercicio de líquidos. Y obviamente sabemos que estos cálculos de ácido úrico pero están en pH ácido, entonces tenemos que alcanizar la orina. Alcanizar la orina. Aparte de eso, estas, estas, estas ácido úrico se aumenta, tiene como precursor realmente los, las proteínas, entonces tenemos que disminuir las proteínas, especialmente carnes rojas, como son el chancho, eh, carne de res, ¿no? que tienen un exceso de ácido úrico. Aquellos pacientes que tengan gota, en aquellos pacientes que tengan gota, ustedes saben que la gota claramente es un exceso de ácido úrico en sangre. A esos pacientes sí debemos darle alopurinol. ¿Está bien? Entonces, no todos los pacientes que tengan gota hacen cálculos. ¿Está bien? Entonces, no, solamente eh, los pacientes que tengan cálculos y tengan el ácido úrico alto en sangre, tenemos que darle alopurinol. Alopurinol. Y el alopurinol realmente eh, lo que hace es evitar el paso de, de las santinas a ácido úrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando le doy alopurinol? Va a aumentar la cantidad de santinas. Y entonces se puede formar un cálculo de santinas. Y entonces el cálculo de santinas será también radiolúcido. 
¿Eh? Un cálculo rey lúcido es el ácido úrico y el cálculo santinas. Que es más raro el santinas. Entonces, miren acá, entonces una placa se ve aquí como el contraste se está yendo al costado del cálculo. Ese es el cálculo. Miren, el cálculo no se ve. No se ve. Y el costado se está yendo por los costados. Esta es la piedra que en la placa simple no se veía. Entonces, con, con contraste se ve el. el, el el, el, eh, bordeando el contraste el centro del contraste se encuentra el cálculo si nosotros tomáramos una tomografía o le tomáramos una eh, resonancia a ese cálculo siempre se vería de color blanco ¿Ya? blanco el cálculo de cistina es el más raro y es el cálculo hereditario estos cálculos realmente precipitan ¿por qué? porque no se absorben a nivel de los túbulos renales y no se absorben cuatro aminoácidos, que es la cistina, ornitina, la lisina y arginina. Son cuatro aminoácidos que no se absorben. Cistina, arnitina, lisina y ornitina. Son cuatro aminoácidos que no se absorben. Y de los cuatro aminoácidos, uno no es soluble en la orina. El único que no es soluble en la orina es la cistina. Por eso es que precipita. ¿Está bien? Estos cálculos precipitan en pH ácido. Entonces, si nosotros queremos evitar la formación de esos cálculos, hay que alcanzar la orina. Entonces, normalmente eh, lo que tenemos acá es que estos pacientes que tienen cálculos de cistina también dependen de la teoría de sobresaturación y tenemos que ingerir mayor cantidad de líquido. Sabemos que estos cálculos presentan de cistina, presentan pH ácido, entonces tenemos que alcanzar la orina. ¿no? Pero también eh, tenemos que restringir la metonina, eh, que es un precursor de la cistina. Y lo que damos es, también es medicamentos que aumenten la solubilidad de la cistina. ¿Qué medicamentos usamos para aumentar la solubilidad de la cistina? Es dos, el, el, la mercaptoprolulicina y la depilinsilamina. Esos dos medicamentos, realmente lo que van a hacer es aumentar la solubilidad de la cistina en la orina. Acuerden que, la, ¿por qué se presenta este cálculo? Porque no es soluble en la orina. Contar los otros tres aminoácidos, como la ornitina, la lisina, arginina, sí son solubles en la orina. Entonces, la 2 recaptor eh, propia de la lisina y la depilislamina lo que hace es aumentar la solubilidad de la, de la cistina en la orina. Y eso evita la formación de cálculos. Entonces, estos cálculos son los editarios y son los más raros. El cálculo estruita es el cálculo infeccioso y es el segundo cálculo más frecuente. Y es el cálculo de fosfato, amonio y magnesio. Estos cálculos presentan pH alcalino, ¿ya? alcalino. Y normalmente, ¿por qué ocurren estos cálculos? Porque tienen tres componentes, fosfato, tiene amonio y tiene magnesio. El fosfato y el, y el magnesio obviamente son eh, elementos que se van con la ingesta de los alimentos, pero el amonio es el paso del NH3, que es amoníaco, a NH4, que es amonio. Y eso, ese paso de NH3 a NH4 es dado por una enzima, que es la uriácea. Y lo tienen, lo tienen algunas bacterias. ¿Qué bacterias tiene esa uriácea? Eh, principalmente es el proteus. El 70% de los dos cálculos está formado por proteus. Es, el causa, es, la, es, el causa más, es, la, es la bacteria más frecuente. Y normalmente este proteus tiene una enzima que se llama la uriácea que convierte el, y le pasa el NH3 a NH4, o sea de amoníaco a amonio. Y hace el tercer componente del cálculo estruvita, que es fosfato, amonio y magnesio. Si no tiene amonio, no se forma este cálculo. Entonces, estos cálculos son de cálculo de tipo infeccioso. ¿Quién es el germen más frecuente? Proteus. 70% de los casos está asociado con proteus. ¿Ya? Estos cálculos prestan pH alcalino. Entonces, para evitar la formación de estos cálculos, hay que acidificar la orina. Acidificar la orina. Cuando vemos estos tipos de cálculos, cuando ven una placa abdomen simple, se ve como un coral. Miren, como un coral. ¿Ya? Y ese es un cálculo coraliforme. Estos cálculos coliformes tienen toda la forma de la pelvis renal. ¿Está bien? Y cuando ustedes parten ese cálculo es como la piedra poma. Como la piedra poma, como esas peceras. Así es el, la piedra poma, como una esponja. Entonces van a ver cálculos coliformes que son gigantes y no producen daño renal. Pero hay cálculos coliformes también que sí producen hidronefrosis y daño renal. Entonces estos cálculos coliformes, si ustedes ven esa placa, ya saben que es un cálculo coliforme. Y si ven esta placa, con una placa abdomen simple, ya saben que es un cálculo coliforme, que es un cálculo infeccioso, está producido por Proteus, y con esta placa simple ya sabemos que ese cálculo presenta en pH alcalino. Con una placa abdomen simple ya sabemos qué tipo de cálculo es, 
de qué, de, de, en qué precipita, ¿no? Y normalmente ya hacemos eh, la naturaleza de este tipo de cálculo, con una placa abdomen simple. Entonces, con eso ya podemos identificar esa carne. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el tratamiento de los cálculos de estrubita? Igual que en los otros tipos de cálculos, evitar la eh, sobresaturación, ingeste líquidos. Sabemos que estos cálculos presentan pH alcalino, entonces para evitar la formación de cálculos hay que acidificar la orina. ¿Con qué acidificamos la orina? Con el redoxón, que es la ascórbico, el cranberry, ¿no? o la metionina, que es el grash. En los casos de, eh, generalmente de los cálculos de estrubita, tenemos que evitar todo cuerpo extraño que pueda producir infección, como sondas, por ejemplo. Y lo que tenemos que hacer también con cálculo de estrubita, cuando el paciente forma cálculos y cálculo de estrubita otra vez, podemos usar un medicamento que inhiba la uriasia que tiene estas, estos proteus, estas bacterias, ¿no? como el proteus, que es el aceite hidroxámico. El aceite hidroxámico es un inhibidor de esta enzima que tiene estas bacterias y con eso evitaríamos el paso de NH3 a NH4. De amoníaco, amonio. De, am de, amonio am de amoníaco, amonio. Entonces hay que sacar todos los cuerpos extraños como sondas. Hay que dar, pues se puede dar el nivel de la uriasa y aquí lo que tenemos que hacer es acidificar la orina. ¿ya? Para evitar la formación de cálculos. ¿ya? Y obviamente la más importante es dieta de líquidos, abundante de líquidos. Si el paciente tiene una bacteria, un antibiótico se tiene que dar. Ya para tratar de prolongar estos, esta, tratar de evitar estas infecciones que ocasionan esos cálculos de estrubita. Entonces, cuando tenemos un cálculo y eh, ya se formó la piedra, ya no hay forma de disolverlo. Lo que hemos estado hablando es cómo tratar de evitar la formación de cálculos. Si nosotros tenemos un cálculo de cistina y ácido úrico, sabemos que esos cálculos presentan pH ácido. Entonces, para evitar la formación de cálculos, tenemos que alcalinizar la orina. ¿Con qué alcalinizamos la orina? Con citrato o bicarbonato. Si tenemos un paciente que tiene un cálculo de, de fosfato de calcio o un cálculo de estrubita, sabemos que esos cálculos presentan pH alcalino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acidificar la orina. ¿Y con qué acidificamos la orina? Con redoxón, que es el ácido escórbico, con la metionina eh, o con, también con el, el cranberry. ¿no? Con eso acidificamos la orina. Entonces, eso gente asociado con la eh, gesta de abundante líquido. ¿ya? Entonces, el tipo de cálculo es importante para evitar la formación de cálculos, porque cuando un cálculo, un paciente forma un cálculo, va a formar otra vez otro cálculo, un futuro. Entonces, tiene que prevenir la formación de cálculos. Pero cuando un cálculo ya se formó, pero cuando un cálculo ya se formó, ya no se puede disolver. No se puede disolver. Y si no se puede disolver, realmente lo que tenemos que hacer es sacarlo. Si no se cae espontáneamente, entonces se tiene que operar. Un cálculo para que caiga espontáneamente tiene que ser menos de un centímetro. Menos de un centímetro. Y entonces eso hace que nos dé la chance de que nosotros podamos eliminar un cálculo. ¿Ya? ¿Qué chance tenemos de eliminar un cálculo? Si el cálculo mide menos de un centímetro, puede caer espontáneamente. Pero sabemos que el, el ureter tiene zonas de estrechez que hace que el cálculo no pueda caer. Por esa razón, dentro de un centímetro existe la probabilidad de que pueda caer un 70% cuando son menos de 5 milímetros. Pero cuando el paciente tiene un cálculo de más de 7 milímetros, se puede quedar enclavado en unas tres zonas. Y al quedarse enclavado en la unión, de la, en la unión del uretro con la pelvis, con la unión del cruce del uretro con los vasos ilíacos, o con la unión del uretro con la vejiga, se puede quedar enclavado y solamente... 70% se pueden quedarse ahí y 30% pueden salir. Por esa razón, normalmente cuando el paciente tiene un cálculo, eh, damos un chance en general hasta un centímetro. Pero sabemos que si el paciente tiene un cálculo de 8 milímetros o 9 milímetros, hay un 30% que puede caer. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que usamos para la electrotricia? ¿Cuál es el tratamiento que usamos para eh, un cálculo urinario? El tratamiento ideal es la electrotricia extracorpórea. ¿Está bien? Hipotricia estacorpórea es el tratamiento ideal para romper los cálculos. Es el tratamiento que nosotros usamos para, eh, como tratamiento estándar. ¿Ya? Pero va a depender la hipotricia de dónde se encuentra el cálculo. Dónde se encuentra el cálculo. Entonces, vamos a hablar de hipotricia. Cuando nosotros tenemos un cálculo y el cálculo se encuentra por encima de hueso pélvico, de hueso pélvico, hipotricia estacorpórea. ¿Sabe? Si el cálculo se encuentra por debajo del hueso pélvico, de la, debajo de la cresta ilíaca, 
debajo de la cresta ciliaca, entonces el hueso pélvico va a impedir que la liptotricia extracorpórea, que es sin corte, sin nada, que es un onda de choque que rompe el cálculo, puede ingresar al hueso pélvico. Entonces, cuando un cálculo se encuentra debajo de la cresta ilíaca, la hipotesis extracorpórea ya no está indicado. Solamente está indicado cuando está por encima de las crestas ilíacas. Cuando un cálculo coraliforme se encuentra por encima de la cresta ilíaca, se puede hacer la hipotesis extracorpórea. Pero cuando el cálculo es muy grande, como este cálculo, no lo puede romper. Entonces, ¿cuándo lo puede romper? Cuando el cálculo mide menos de 3 centímetros. Entonces, la hipotesis extracorpórea está indicado cuando el cálculo mide menos de 3 centímetros y está por encima de las crestas ciliacas. ¿Ya? Solamente ese caso está indicado. Si el cálculo mide más de 3 centímetros, ya no está indicado la hipotesis extracorpórea. Y si el cálculo se encuentra debajo del hueso pélvico, ahí tampoco está indicado la hipotesis extracorpórea. Tiene que estar por encima de la cresta ciliaca. Cuando el cálculo se encuentra... Cuando el cálculo se encuentra debajo de la, eh, encima de la cresta ilíaca y mide más de 3 centímetros, lo que tenemos que hacer es la cirugía percutánea. ¿Está bien? Como este cálculo acá. Cuando tiene más de 3 centímetros, la cirugía percutánea. Y con la cirugía percutánea rompemos el cálculo en varios fragmentos, ¿no? usando diferentes fuentes de poder. ¿Qué fuente de poder usamos? Ultrasonido, electrohidráulica y la neumática. Neumática es aire, ultrasonido, ¿no? que es... Eh, otra fuente de poder y la electrohidráulica. Entonces, esas fuentes de poder es así. O sea, eh, usamos una fuente de poder que dispara a una, al cálculo y lo destroza en varios fragmentos a través de un catéter. Este catéter traduce la fuente de poder y cuando tiene contacto el cálculo con el catéter, el catéter lo que va a hacer es eh, romper el cálculo con diferentes fuentes de poder como la neumática, eh, el, el electrohidráulica o el ultrasonido. Entonces, la electricidad endoscópica estará usada más que todo cuando tenemos un cálculo coraliforme gigante, más de 3 centímetros, por vía precutánea. Cuando tenemos un cálculo que está por debajo de las crestas ilíacas, la electricidad corporal tampoco lo puede romper. Entonces, ¿qué hacemos? La electricidad endoscópica. La electricidad endoscópica es eh, realmente colocar un, catet un catéter que con esté en contacto con el cálculo a través de un aparato que se llama el retronoscopio. Y con esa, este cálculo se va a fragmentar en varios pedazos con esta fuente de poder, con ultrasonido, hidráulico y neumática, para romper el cálculo en varios fragmentos. ¿Ya? Este es el lugar de tronoscopio. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo se utiliza esto? Cuando el cálculo está por debajo de las crestas ilíacas, en hueso pélvico, y por vía endoscópica. Entonces, vamos a ver cuáles son otros tratamientos. Primero, la tercera extracorpórea es el tratamiento ideal, ya sabemos cuando está por encima de la cresta ilíaca, y mide menos de 3 centímetros. La electricidad endoscópica puede ser percutánea, ¿no? La electricidad percutánea cuando el cálculo está por encima de la cresta ilíaca y el riñón, ¿no? Y entonces se puede usar ultrasonido electrohidráulico y neumática, que es el aire, ¿no? Y cuando la parte endoscópica es cuando el cálculo se encuentra el, debajo de la cresta ilíaca y en el hueso pélvico, dentro del hueso pélvico, es la cirugía usando el ureteronoscopio, como este aparato no ureteronoscopio para sacar el cálculo y se va a romper, romper el cálculo en varios pedazos entonces la cirugía laparoscópica abierta es cuando el cálculo los cálculos no se pueden romper con el tratamiento anterior no pero normalmente obviamente el, el tratamiento ideal es la abstracción de corpórea cuando les pregunten cuál es el mejor tratamiento para romper el cálculo esta corpórea porque sin corte sin nada la forma ambulatoria rompe el cálculo entonces, los cálculos que son grandes, como coraliformes, eh, que está en riñón, se hace con vía coraliforme, eh, percutánea. Cuando el cálculo mide menos de 3 centímetros, la hipotesis está corpórea, ¿no? Eh, la hipotesis mecánica es para tratar de romper los cálculos dentro de la vejiga nada más, con una pinza que rompe el cálculo, ¿no? Eh, pero lo más importante es la, eh, los cálculos que se encuentran dentro de la vejiga o el riñón, la cual cuando se une un catéter, ¿no? Con una fuente de poder que puede ser ultrasonido, neumática, ultrasonido, o neumática o eh, electrohidráulica, y al contacto con el cálculo se rompe varios fermentos. Esa es el, el, la neumática, en la cual rompe varios fermentos, y esta es la percutánea, la nefrostomía percutánea, que hemos dicho cuando el cálculo está en el riñón y mide más de 3 centímetros. Entonces se hace un aparato que es el nefroscopio, 
se une el, eh, por vía percutánea al nefroscopio, hace el cálculo con un catéter que tiene una fuente de poder ¿no? y rompe el cálculo en varios fragmentos por vía percutánea. Cuando el cálculo se encuentra debajo de la cresta ilíaca, ¿no? debajo de la cresta ilíaca ya el tratamiento es in, la diptotricia endoscópica por uretroscopio, la cual se aparata, coloca un aparato que se llama uretroscopio, se coloca el catéter que está unido a la fuente de poder, que es la hidráulica neumática ultrasonido, y rompe los fragmentos de, de cálculos y varios fragmentos que se pueden eliminar por la orina. ¿Ya? Ese es el uretroscopio, uretroscopio que puede ser rígido, flexible. Este es el cálculo que está eh, debajo de la crestiliaca, entonces se puede sacar el cálculo cuando está por la parte inferior, ¿no? Entonces, cuando tenemos un cálculo que está por debajo de las crestas ilíacas, uretroscopía endoscópica, ¿no? Eh, para romper el cálculo por vía endoscópica usando la neumática. La crista corpórea es eh, onda de choque, es una pieza eléctrica que produce una onda de choque, la cual no es sin corte, sino un tipo de cirugía, en la cual el rompe el cálculo eh, en varios fragmentos eh, por un onda de choque, y la cual esto va a ser dirigido hacia, hacia el cálculo, fragmentando el cálculo en varios pedazos. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la liptotricia? Uno es cuando el paciente está embarazado, eh, dos, cuando tiene infecciones urinarias y tres, cuando tiene trastorno de coagulación. Otra complicación es cuando existe una estenosis eh, debajo de la, eh, y produciendo obstrucción de la salida orina. Por ejemplo, un paciente que tiene tuberculosis. Y esa tuberculosis ha producido una estenosis en la unión del uretra con la vejiga. ¿Está bien? Y eso que va a producir que el uretra ya no mide un centímetro, sino de repente mida 3 milímetros. ¿No? Si mide 3 milímetros, este ferramenta no va a caer. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Eh, va a ocurrir que todos estos fragmentos se van a empezar a acumular en el ureter y se va a formar lo que se llama la calle litiásica. Todos los cálculos van a estar como si fuera un, un reloj de arena, ¿no? un reloj de arena eh, que tratando de salir, pero todos se van a estar acumulando y van a impedir que salgan los cálculos. Entonces, cuando el paciente tiene un, una obstrucción de la salida de la orina, también es una indicación en el, en el tracto urinal superior de una contracción para operarse de hipotriesta corpórea. Entonces, embarazo, obviamente, es la contracción absoluta, porque el embarazo, obviamente, no podemos parar el embarazo para romper un cálculo. Pero si nosotros hacemos una infección, tratamos la infección y podemos hacer hipotricia. Si el paciente está tomando aspirina o está tomando gorferina, si dejamos de darle esos medicamentos y se puede hacer hipotricia. ¿no? Entonces, el único contracción absoluta son el embarazo y obstrucciones debajo de la salida de la orina que impiden el, la salida del cálculo. ¿no? Entonces, cuando ya se forma un cálculo, ya no hay forma de disolverlo. Tiene que operarse. O se cae espontáneamente o se opera. ¿ya? Y eso lo determina el tamaño de cálculo. Entonces, el tamaño de cálculo es, el límite es un centímetro. Un centímetro, para determinar que ese cálculo se va a caer o no. Y vamos a hablar de la fisiopatología de la neuropatía obstructiva. O sea, que cuando hay una obstrucción de la salida de la orina, llámese por un cálculo, llámese por próstata, ¿qué produce, qué, qué caño produce el tracto urinario superior e inferior? Entonces, la fisiopatología claramente, del tracto urinario claramente, va a producir cambios eh, que dependen de las presiones y volúmenes. ¿ya? Entonces, va a producir eh, cambios el, el flujo urinario, ¿no? y donde va a eh, depender más que todo de las presiones que existen dentro del tracto urinario. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, nosotros sabemos que el marcapaso que se encuentra en el, en el, en el riñón está en los cálices. El cálice generalmente va a producir el impulso de la onda peristáltica. Normalmente hay de 3 a 5 ondas peristálticas por minuto, la cual hace que el bolo urinario vaya de la parte superior hacia la parte inferior, que empiezan los cálices. La presión de la pelvis hemos dicho que debe ser igual a la presión de la vejiga y la presión de la pelvis es de 0 a 5 centímetros de agua ¿está bien? y debe ser igual a la presión de la vejiga. ¿Para qué? Para que permitir la orina baje del riñón hacia la vejiga. Si la presión de la vejiga es muy alta, entonces ya no va a bajar la orina y entonces va a producir la hidronefrosis. ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que ver que cuando existe... Eh, el, el, eh, el paso de la orina del riñón hacia la vejiga va a depender de, también de varios, del sistema simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que el sistema parasimpático eh, generalmente produce contracción, más que todo de dos cosas, de contracción del, de la vejiga, ¿se acuerdan? El sistema colinérgico 
de contraer el músculo detrusor. Cuando nosotros vemos el sistema alfa de enérgico, hemos dicho que el sistema alfa de enérgico se encuentra a nivel del finter interno, ¿no es cierto?, donde se encuentra la uretra prostática. Y el sistema beta de enérgico que relaja el músculo de la vejiga se encuentra a nivel del techo de la vejiga, en la cúpula de la vejiga. Entonces, el sistema olinérgico contra la vejiga, el sistema beta adrenérgico relaja el techo de la vejiga, especialmente la cúpula de la vejiga, para que el paciente tenga retención de la orina. Y el sistema alfa adrenérgico eh, está, se encuentra a nivel del finter interno. ¿Está bien? A nivel del finter externo, encontramos un nervio somático que es el nervio pudendo. Y es un nervio voluntario que nos permite contener la orina.